ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കും പോലെയല്ല കുറച്ചൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ ഒരുപാട് ചൂടാണ്ട് ആവശ്യമില്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാ സ്പൈസസും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പുമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ ഈ പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓവറായിട്ട് ചൂടാക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ മുളക് കരിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ചെമ്മീനിൽ ചെമ്മീൻ തലയും കൂടി ഉണ്ട് എനിക്ക് ചെമ്മീൻ തല ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചെമ്മീൻ തല ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ തല ഒഴിവാക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു അരക്കിലോ ചെമ്മീനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചെമ്മീൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടിയുടെ അളവൊക്കെ കൂട്ടും കുറക്കും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെമ്മീനിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി ചെമ്മീനൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും പിന്നെ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി കട്ടിയതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ തേങ്ങ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും നന്നായി കുറഞ്ഞു പോകാനും പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല പാകത്തിനുള്ള അളവാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഈ പാത്രത്തിൽ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് ചെമ്മീനൊക്കെ ഒന്ന് റോസ്റ്റായി കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അടി നന്നായി പരന്നിട്ടുള്ള പാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് കയറിയതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രൈ ആയെന്ന് വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഡ്രൈ ആയി പോയിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വെറുതെ കഴിക്കാൻ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഈ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ പിന്നെ കുറച്ച് ചെമ്മീനൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല നല്ല ടേസ്റ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിലെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കണം കൂടിയുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്യണേ അടുത്ത റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാ